Mayang gabi na sa tanan. It's your boy Thunder Trunks, and it's been a while since I've been doing this uh, podcast discussion series, no? Bago uh, na ko kabalik, and this is gonna be my third episode of Voicing Out. Kadaton nga discussion subong or ang topic ta is about console or emulator. Which do you prefer? Now, gaming has come a long way, no? It think it's been three to four decades na and kita ta from uh, the first ping pong and Atari systems na release sang una tapos ang pag evolve uh, subong grabe gid ka ka ano sang you know really big changes gid sang pag evolve sang gaming as we know it so yeah amo ni aton topic subong uh, kung din mas prefer mo uh, mas prefer mo console or do you prefer mag uh, to have or play your old games mga favorite games mo sa una sang sang Nintendo Entertainment System or sa Super uh, NES or sa Nintendo 64 sa PlayStation 1 etc etc or mas prefer mo ang emulation no ang emulator nga tawag nga program na uh, in case you're wondering kung ano na siyang emulator well it is a program that lets you play games on a console no sa so, in a convenient way like uh subong kay pwede ka nakampang sa Android pero of course a few decades back or yeah almost yeah a few decades back uh sa PC pwede mo na madalaga na ang um, family computer or Uh, super NES sa una, no? And, yeah, so, uh, namin ni nga discussion because I think, uh, I'm sure uh, you guys are going to love this. So, uh, so now we're going to continue sa aton nga uh, talk. Um, para sa akin, I think most people nowadays prefer emulation over spending a bulk of cash on, you know, on each retro console. And I will discuss that. Kung ano ang mga advantages and disadvantages, or should I say, mga pros and cons nila no sa emulator ka console. So, uh, before kuma talk about console, we're going to discuss una ang emulator or emulation. No, so ano mga pros sini sa uh, emulation? Well, uh, one is you can play most or every old consoles to a single device no like amo na ang PC Android o kung may other option na subong mga iya sa mga China made products nga mga bootleg nga handheld no um yeah so amo nang advantage da uh, maka hampang ka you just download the roms sa internet although uh ang budlay subong uh, time kay ang Nintendo nag-file lawsuit sa isa ka sikat nga website. Oo, oh, oh, ang duga niya sa actually nga website ga ga host sa mga ano ni, mga Nintendo ROMs nga nga games, nga titles. Te um subong ging delete na kay nag-take action ang Nintendo, katagan sila warning. So ging delete nila tanan nga Nintendo games sa uh, ilang nga website. So uh amo na ang do nag uh, lalain ang subong mga tao nga hindi na sa ka-download or wala na kaingagaw sa mga games nga wala nila bala ma try hampang or amo na malagas mga download nila. So, pero it's not uh, ano get completely gone. Kay I'm sure may ara pa iban nga hidden sites dera nga ga sige pa Japan uh na pidi ka pa maka-download sa mga Nintendo games, no? And of course, um yeah, uh amo na ako honestly uh ka ga ano ko eh, ga use git ko emulator. Uh, na discover ko lang sa actually sa 2002 lang or 2003 um nakadto ko sa isa ka shop nga gabligya sa mga bootleg PlayStation 1s tapos gabligya man sa mga PC games man te may nakita ko nga Neo Geo nga ano na siya nga emulator nga makaplay ka sa mga Metal Slug, sa mga King of Fighters, no mga SNK uh, titles 
kay amanay um, yung Neo Geo is uh, under SNK nga sang company sa SNK and uh, dira ko na ano na discover nga oh, pwede ka kali kahampang sa mga mga games sa arcade sa yeah mostly ang arcade siya nga system ang emulator na download ko so nakampang ko sang Metal Slug 1, 2, 3, 4 kaya lang purchase ko mga 150 pesos siya that time or 200 uh, makmo may mga games na sa sang King of Fighters uh, 94 pakad to sa King of Fighters 2000 2001 uh, that was yeah that was year 2001 actually or 2002 so uh grabe excited ko eh ging baka ko din testing ko and i was flabbergasted i was uh surprised nga may amon na gili may ara na gili program or system nga makahampang ka nabla sa sa PC and then dra ko dayon na discover later nga may uh, i have a friend from uh, California um that was around 2005 naman dra ko na discover nga may Ano siya may he, he's into emulation as well. Uh damo siya selections nga halin from uh classic Nintendo or Family Com kad mga game classic uh Game Boy titles man. Uh pagto sa Sega Genesis. Uh, yeah, so amo uh, na uh game hatag ging hatag isa kon ang tanang nga mga game so that time uh wai po ko bulo nga may ga exist pa nga website nga amo na bala te uh, ging ano ko dayon eh I, ging most likely ging kuha ko tanan te uh, that time do hindi pa uso gid ang USB kay man mahal pa ang USB that time mo ang amak mo it was around 2006 ang 2 gigabyte do, tag 2000 pesos pa na siya ha huh? Believe it or not, no? 2,000 pesos pa ng 2 gigabytes ang 2,006. Yung pakal ko na somewhere sa atrium. Um, let's look at da, ano, da nga shop. Uh, I forgot the name. Basta, uh, ara lang sa beside sa Cosmos una, da, sa third floor. Nga arcade game before, no? Uh, I think matandaan nyo ng title, uh, ng ngalan sa shop. Uh, just uh, let me know the comment section lang. And, yeah. So, ako na mahamba ko. Uh, ako na. Uh, dra ko na diskubre ang, ang emulation. And, yeah. You can play. Subong kay ang emulation. You can already play sa Android mo. Which is much more convenient ang sa ma-PC ka. And, ako na. Subong ka birada. Subong ang Chinese uh, companies. Ubra bootlegs. Ka, para mga... hampangan mo pagid sa not just Android pero kung ano ang na experience mo sa una bla sa Game Boy Advance kada sa Game Boy sa una tipid mo na ma may arat na sa mga Chinese product ko bra sina nga gina copy nila or gina ano nga itawag sina na term ah uh, yeah um, yeah most likely uh, gina kopyahan gid nila ang ano ang Uh, mga Game Boy ka Game Boy Advance nga you know ang plus stars ang iya nga product so yeah that's one you can play most or every old consoles to a single device and then two you get to play some old games you miss or haven't bought back then no um, and then uh, three pwede ka ka play sa mga hack games naging ging madet sa mga hackers nga ging customize nila bla ang ang original game kag maging ad sila da, nga napanami nila or they make their own version like ang pinaka namit nga hack game na hampangan ko is uh is from a uh, Pokemon Fire Red sa Game Boy Advance ging hack nila kag ging ubrahan nila nga very faithful gid sa Pokemon TV series nga show sa so, season 1 amo na siya ang Pokemon Ash Gray I was able to play that I think I still have it here sa ako nga laptop galing wala ko na na continue eh um I kagi ko na ging let's play ko na sa daan ko nga channel nga uh, Thunder Trunks um Sadyasa, as in pareho git ang dialogue nila, ang skit. Nakibot ko, uh, na surprise git nga, uh, ano git eh, to very faithful git sa TV series nga anime. And I uh, hope ma-try nyo na guys, 
uh, Pokemon Ash Gray, look for it. Uh, you really need to try that hack game, uh, Pokemon Fire Red. Ubrahan <laughs> Gidnila anime. Yeah. So, yeah. Um, I'm gonna, you, you're, you're able to play hack games. And then, um, advantage pag it's uh, emulation is uh, saving and loading your progress anytime. No? Um, unlike sa una, sang chimpo sa mga family computer. Uh, may ara lang iba nga stage nga dapat lang pasol mo and after mo lang pass amo um, pag reveal nila sang amo um, nga password or passcode no sang Castlevania or sang Mega Man or Rockman uh, those were the days gid na uh, tandaan ko uh, pangabud lai gid no pero subong ya ah ga dinaya na mga tao maski ara ka pa sa tunga sang stage pwede ka na ya ka save sang sang game mo no Parang hindi na pangabudlay na maliwat ka continue from the start. Just like uh, maghampak ka kontra kaya wala niya password. Uh, although it has cheat na uh, 13 lives siya. Pero kung... Uh, though limit lang siya bala 5 continues and after that game over na dahil. You have to uh, go back to the very beginning gid. No? Um, te amo na eh. Uh, you can save and load no sang state mo, progress ang game mo. Uh, anytime lang. And then, uh, ang dason is you save a big amount of money which means nga you don't have to pay no, sa mga games ang una sa family computer or uh, Game Boy Advance or uh, PlayStation 1. Maka, ano ko na yan? Maka download ka na sa internet subong. Libre pa. And then, um, siguro ang imo malang balayaran mo kung sa Android kagampang like PlayStation 1, download ka lang sang P- PSXE na blang nga app. Nung mabayad ka lang, I think, uh, more or less 200 pesos lang siya. Te, sa 200 pesos mo na, you can put all the games there. Kadnam, pa-smooth ang dalagan sang, sang kada game nila. Do wala ka bala issue or problem. As long as mayo ang processor mo sang imo nga phone, syempre hindi man, siya magdalagan mayo kung hindi mayo ang processor mo sang android mo or phone mo no and uh yeah amo na um you save a big amount of money and then ang um, the so naman is you play it for free no um amo na you just play it for free uh, you don't have to pay anything sa sa emulation um unless ko ma-download ka sa ibang app goro sa sa Play Me or maybe sa iTunes may ibang ga panukot kit sila price pero hindi magit amo na ka mahal guru ah. but still uh, amo na ang, ang positive side sa emulation kay maka yeah, download ka lang tapos i-transfer mo sa imo nga device or sa PC mo and then what ah maka play ka na no and then the last but not least is Playing it conveniently, no? Like I said, you can play it on your PC, Android, or sa mga Chinese bootlegs, no? And iban pa da, um, feature, ano pa, kung pwede pa maubra, blah. So, uh, now we have discussed about the pros of emulation. Ang daso naman, ang mga disadvantages or cons sa uh, emulation. Uh... Lumang several lang sila actually, mahambal ko. So, ang um, first things first, ang pinakaportansi sa tanan, ang disabantis lang is, uh, when you do emulation, it is illegal. Illegal in some ways, hindi ko man siya mahambal nga illegal, good siya. Kay, kung pastoro nyo, no? Sang gamay mo, nagbakal ka sang, uh, let's say, super nest nga, Yoshi's Island, no, my cartridge kana or Donkey Kong. And then um let's say kung nadula mo or or naguba na uh, I think that's a sign nga pwede ka it's not illegal nga tawag nga game download mo kay you already bought and supported uh that physical copy. So hindi ko siya mahambang nga uh, illegal gud siya pero but still pero in some ways nga mo na um mahamba mo lang illegal kung huwag ka kaagi hampang na eh and kung ara pa sa market ang ang game na like let's say beep, ang mga PS4 games like uh, Tekken 7 tapos gina pirata mo or ina-download mo illegally 
na amo na mahamba ko nga iliga gina gina ubra mo hindi na sakto pero kung welcome sa mga sinang unang nga mga retro games like amo na family computer uh, it should be free para sa akin te wala na hindi na siya available sa market eh wala ka na may makita na sa SM Toy Kingdom na or ano eh, ano na eh dula na eh the, the facade's gone or ano na um wala na may mabakal na or ano na iluma na siya eh no pero uh, amo na uh, para sa akin te somehow mas magid nga uh, hindi siya ano hindi siya illegal para sa akin So, ang next naman is uh, some ROM games have some issues. No? Magkampa kaya emulate uh, game da. Like, uh, for example, hindi sa 100% accuracy yun nga preus yun sa physical copy. Yeah. Like, ang iyang uh, FPS ga drop or ang frame ang frame per second niya ga drop. Ang sound niya may missing or ang graphics in sagsip in some segments uh, wala da no um mga amo na nga ano ah may ara uh, issue nga hindi agad makuha gid ang preo sa physical copy so yeah may iban ma tik may problem na nga in amo na blahaw pero i don't remember having issues maghamtang ko sa mga ibang games sa uh, sa emulator um so far do okay man ako nampang daw ay maku ano problem eh uh, but depende guro sa mga Game Boy Advance games na or something but I could be wrong but anyway uh yeah um ang daso naman is uh it's not a hundred percent retro experience what I'm trying to say is um you know like for example uh, you're playing a Nintendo 64 game na ROM like a Super Mario 64 or Pilot Wing 64 uh, through your PC lang te it's either ga use ka keyboard or some uh, controller da pero there is no such thing uh, uh, Nintendo 64 na controller nga exist para sa PC so ang manabla ang ginanamin ko nga hindi siya do hindi gid nga gampang ka gid sang you know the legit uh, console nga Nintendo 64 nga ampang mo or even the Game Boy games or Game Boy Advance no kay syempre kita gus uh, as much as uh, nami gid mag experience ang nostalgia bla do la ingit ko makatando ka gid sang real control sa amo nga nga physical system or amo na uh, like magkampang ka family computer ang imo controller family computer ma tapos uh, imo nga TV hindi siya galing CRT uh, monitor siya or LED screen siya ya, sa PC or laptop uh, amo na nga bagay especially kung Game Boy Advance gampang kaya sa PC mo or sa Android device hindi siya 100% gid nga nga Game Boy Advance gid gampang mo kay wala sa sang Uh, button A, button B nga button kad L and R. Um, you you just uh, purchase a uh, uh, controller para sa PC mo para makahampang ka lang. So yeah, amo na. Amo na nang missing da. Do ka a little nitpicky pero ako mas prefer ko daan ano gid eh. I'm a really retro guy myself. <laughs> pero yeah, um amo na uh, I'm a list of cons sa uh, emulation, no? And now, after we've discussed ni sang emulation pros and cons, ma ano na kita, ma talk kita about uh, advantages and disadvantages of console, no? So ano naman ang mga pros sang console ni? Um, well, it's it's really cliche para sa akin, pero um, mahaba ko is you're supporting the company, no? Ah, uh, pinaka importante gid sa tanan, you we really need to support no ang kada game title nga nami anta. Uh, like for example, if just imagine if ang uh, singchempo bisang family computer mga nagsikat ang Super Mario, no? Pero ang problem, let's say be grabe gid ang pag-ano sang bootleg sang uh, 
Chinese or ano mga nga company mo ubra sa mga bootleg products na uging majority of the gamers nagampang sang bootlegs over uh, over the real physical copy so mapatsagin na sales sang Nintendo ng ila Super Mario nga brand wala nagsikat eh uh, doon din nasa nakabawi sa ila naging pangabudlay no kay siyempre um, ang ila gasto sa expenses sa mga tao sa sa technology ng ubra and uh, everything da uh, mabuta mo dala na siyempre expenses sa kliente man eh <laughs> uh, yeah so amon ang kapag continue sa franchise sa Super Mario uh, it's it's the people or sa mga gamers nga naga support sa ano so amon ang pinaka uh, importante gid sa tanan and amon as much as possible uh, we try to uh, support uh, even if ma buy kasang you don't have to buy the brand new baka, maski baka ka lang sa mga used uh, cartridges or games let's consider support somehow para sa akon um yeah um ano gay ni ah Yeah, I'm gonna, um, supporting the company. And then uh, next is you're a legit gamer. When I say legit, you play uh, the real console, the real cartridge, the real uh, CD or something. That, no? Uh, wala ka blaga ano, ga-supporta sa mga bootleg CDs. Da. I remember the days ang tiyempo sa PS1. Grabe gid ka. Kabooming gid actually ang PS1 uh, nga era sa una sa Philippines nga tag 50 pesos sa nadaan ang per disc mo sa mga Final Fantasy uh, kung Final Fantasy 7 tag 150 sa kay tatlo sa ka disc or uh, Final Fantasy 8 no kay uh, sa third world country no Pinas ti, mga estudyante daan di ka afford makabakal sang original nga game kay kung mabakal sa original nga game it will take them probably few months nga maka earn sila isa ka or purchase isa ka title lang itself unlike kung pirata makabakal ka plenty of loads of games no sa so, under movie 1000 ha te pila na kabilog ma baka mo uh, di ba that's that's a lot already so yeah sa so 1000 mo makabakal ka na 20 games no 20 titles or more yeah or less Um, amo na ang uh, advantage when you're a legit gamer and in the end ging, well actually hindi man isa pros para sa ako pero gimbutan ko lang ano ah uh, bragging rights <laughs> syempre pabalo mo sa mga friends mo hey I bought this one um, I still have it and uh, tago ko gini kaya ginadisplay ko sa kwarto ko kay um It has a sentiment, sentimental value sa sa life ko, no? Uh, childhood ko na daan nga, ano, yeah, something like that. And, yeah, muna na actually yung mahamba ko mga pros consoles. And now we're moving on sa cons or disadvantage sa console naman. Now, number one is, uh, you're spending a big chunk of money for a rare physical copy of the game or the system itself. Um, yeah, like I said earlier, nga kung mabakal ka subong bing mga brand new na bing wala pa ma-unbox or ma- ma-kakas ang plastic package ya sang, sang, ano ba, sang Legend of Zelda sa Super NES, Link to the Past. Uh, mahal gina katama. <laughs> It's gonna cost you so much, man. Um, do isa ka to iguro nga makabawi ka <laughs> pero ah uh, yeah okay syempre ang mga sang, sang unang ang mga retro games bo ay nag-exist so, nag-stop na sa production and ano na they're really really hard to come by na so uh, the only chances that you can do is uh well there's already a a steam or you know online sa mga Nintendo Switch nga maka-purchase ka sa mga classic Nintendo games 
Uh, do drag na lang ang imo pag-asa hindi na hindi ka nakamakakita sa physical copy i doubt they can do it pero a good thing is kay abo na sang 2016 nag release ang Nintendo sang classic NES na classic SNES and then damo nga mga company na join sa bandwagon man amo na may Sega maubra na sa sang Sega Genesis mini nila kadang poor nga PlayStation nga grabe pag drop sang sales yeah. uh, it was a bomb gid ang classic nga PlayStation pero surprisingly la mo pa ibang games nga ma like PC Engine or uh, ano kaya tuwag sina yeah Retro 16 uh, basta PC Engine siya uh, ma-release man sila sang ila nga classic mini uh, this year I think or next year wala pa mas nakapabalo kung saan o ila release date And I'm hoping kung saan ano na iya price range. I hope it won't be that expensive. But getting back to the topic, uh, yeah, uh, muna ang disadvantage sa console if you if you're interested to be a completist, uh, makolek mo tanang uh, Game Boy Advance games. Good luck, cause there's like 1,000 titles. Da, and I'm sure most of the titles are now at a really ridiculous range. Some price nila the um. tama ginaka gasto yeah amo na um yeah Game Boy Advance or iban pa nga retro titles mahambal ko and then um another disadvantage is the physical copy or system stops working no uh, let's say be um imo nga crash bandicoot na accidentally mo nga napungkuan ang CD kapag kwa mo sang buli mo <laughs> crack na siya eh <laughs> Uh, hi, subo-subo gina sa tanan. O kun, uh, imo nga Castlevania Symphony of the Night, may mga scratches sa likod, kaya ginpahula mo sa mga friends mo. Pagbalik mo, holy cow! Diba naman nang ikas-kas, man? Ah, low, kasulubo nga ka suluya. <laughs> diba? And, uh, iba ang pagkit nga mga issues, be, um, it takes forever to load. Na, ah, amun ang disabantage da sa mga PlayStation 1 na sa muna, tandaan ko. Especially mga PS2 kat Xbox, man. Uh, may times nga dugay na siya mag-load kasi siguro it has something to do sa plenty of scratches na or, uh, yeah, most likely amugin na ang, ano, ang no factor. Yan nga, uh, dugay siya mag-load. And then, uh, save point, no, sa mga Game Boy Color or Game Boy Advance, ilang nga cartridge nga or battery sulod sang o oh, sulod sang cartridge battery ya yeah. wala naga work or possibly nadula mo ang item ang imo nga uh, physical copy amo na ang pinaka ano gid pinaka devastated gid nga uh, mahabatyaga mo sa kabuhi mo no <laughs> um, i do remember nga do na ang ako may aso subong buhi pa akong Game Boy Color mo gimbakal ko na sa Chicago uh, sang 2000 Kay that time, boom na ang Pokemon mo. Dala ko lang actually na-discovery ang Pokemon Blue and Red. Kay cousin ko, dala ko gasti. Yung muna ginampangan niya. Te, pag-play ko, I was, I was highly addictive to it. And then, uh, me and my brother, uh, magulang ko, we decided nga mabakal kami Game Boy. No? <laughs> uh, tunga man kami sa kwarta namon eh, sa amon na uh, wallet namon. Ka, nakita naman may bago nga game uh, ang Pokemon, naman ang Pokemon Yellow na though, a little it's still the same as Pokemon Blue and Red pero may new changes new uh, features lang siya, like muna, si Pikachu ga, wakal-wakal na and unlike sa mga Pokemon niya gano sila bla <laughs> sorry, that was a really bad impression <laughs> um, yeah uh, it was such a fun uh, era sometime na na So, yeah, nagbaka kami Game Boy Color. We purchased uh, Pokemon Yellow for the heck of it. And then we also purchased um, Pokemon Trading Card Game Man. Pero uh, this last year lang, kay natago ko pa mayo ako ng Game Boy Color. Ang isa ko nga niece, uh, it's my brother's uh, daughter. Ging uh, hulam niya ako ng Game Boy Color without my permission. And sang na found out ko nga natago ko siya sa isa ka drawer pagbukas ko kibot ko may mga cracks na ako nga ano ya ako nga Game Boy Color ya yeah. I was really 
I was really angry that time pero I just ginkip ko lang sa self ko <laughs> why ko nag uh, I think nung gin brought up ko na I, I'm not quite sure sa mga nieces ko pero yeah I was really sad nga na guba nila ako nga gin color although ang iyamalan screen ang na crack gid pero it's still playable pa sa Japan na sa subong um, surprisingly <laughs> makahampang pa ko Japan sa ako nga Wario Land 3 oh no Wario Land I think yeah Super Mario 3 siya nga Wario Land and uh, yeah uh, amulan na galing no, crack na gid ya as in perti nga crack no, was ag gid ya tsura sa akong Game Boy Color so yeah amun na ang physical copy or system stops working uh, ang next naman is if you're a collector or completist you'll encounter space issues in your room now uh, amun pagiging problema sa mga mga hardcore collectors da or sa mga completists sa mga retro games uh, especially ila room it's not enough uh, spacious ma ano gid ya ma gamo gid ang ila nga kwarto and maybe it might uh discourage them to continue collecting pa perhaps no <laughs> basi mga nga kig ila family ay ila nga parents nga ano man ni kwarto man puro sa lang mga arcade games niya shop tapos wala ka na lugar uh, aray lang sa iban sa sa floor mga amo na no um, yeah amo na na ang ang isa ka disadvantage da and uh, lastly uh, ang disadvantage amo na you will be spending too much cash if you decide to be a collector amo na ang imo nga kontra gid sa tanan no pero ano ah um, as long as enjoy ka ti okay lang na uh, don't spend too much gid nga nga adadlaw ang imo nga imo nga snacks or imo nga meal na lang ga sky flakes ka na lang or lucky me pansit canton <laughs> i don't really advise that uh, kla lang mo man i look up man self mo no sa health mo uh, man ang pinaka number one second secondary lang na iya ang hobbies ta um yeah so um, guys uh, uh mga pros and cons or advantages and disadvantages sa consoles um now balik na ta sa topic liwat which do you prefer console or emulator now para sa akon no uh i honestly prefer both <laughs> um na ko actually kay you know i've been uh, I used to have two Dreamcast uh, systems. My arap pa ko sa una, Nintendo 64. May arap man ko PlayStation 1. Tapos ang gamay nga PlayStation 1. Or ang old PlayStation and then PS1. Ang manang gamay nga PS1. And then uh, PS2 Slim. Kad, uh, ano pagkit nakuha ko sa una? Mga Game Boy. But... Uh, ano pa gitman uh, Game Boy ano na Game Boy Color Game Boy Advance Nintendo DS I used to have those pero due to financial issues lang naka problema ko te I had no other choice but to sell them away pero ang nabiling ko na lang gid uh, ha- happy ko and nga may ara pa ko sang uh, Super Nintendo nga box and open pa why ko pa na ma-open and uh, wala diri galing subong sa akon ara sa Pinas na bilin ko to so I cannot wait na makapuli ko sa Pinas maybe in a few years siguro depende uh, kung okay lang ako plus tardy well I- I'm I'm successfully working right now so that's a good thing uh, hopefully everything goes well good and uh, para makapuli ko and uh, you know uh display some of my ano eh mga old consoles ko or ano <laughs> but uh, muna um, oh great family computer may arap makami family computer so na so yeah uh, ano pagit man well amo muna na guys uh, I like both uh, console and emulation emulation naman niya kay siyempre uh, namiss ko na bala maghampang sa mga games te, uh, I have nothing else to do nabudayan na hindi na ko bakal bakal 
bag-o nga old system pa kay amo na kulang budget ko so ga ang akon source na lang is amo na emulator or emulation na lang te uh, somehow ma relieve ko pa ang classic or the good old days na napangako sa una sang tempo 90s kad early 2000 no and uh, yeah i like amo na um for me uh do ano ah, do patas lang sa akon pero of course mas prefer ko gid na console eh kay amo na ang ano gid do pang treasure treasure uh, box sa mga die hard collectors and of course that's the best way nga makahampang ka gid sang physical copy gid no and more importantly gina suportahan mo man ang ang company mismo no so amo na guys i hope na enjoy nyo ako nga Uh, podcast series uh, do lawig lawig subong aton nga podcast talk gani <laughs> um, so sa so the soon naman nga topic is uh, non sa next episode ko nga voicing out uh, podcast discussion it's about uh, what kind of gaming collector are you ano ka purist ka Are you a completionist? Are you a display collector? O kung feeler ka? <laughs> uh, yeah, I think uh, amo na ang next kong topic. I hope ma- na may angka mo sa next kong episode. Pero para sa akong though, this is by far akong uh, favorite uh, discussion sa tanan kong uh, no? sa akong uh, podcast. Uh, it, it's such a really nice uh, discussion to talk about this uh, with you guys. And I hope makahear mako sang inyong uh, thoughts and opinions about uh, console and emulation. Uh, let me know the comment section below kung ano mga pros and cons nyo or advantages and disadvantages nyo sa sa owning a real console system, retro console system, or ang um, pros and cons man sang emulation. Or just let me know what you have in mind. No, uh, Thunder Trunks would be willing to read your uh, thoughts. No, regarding this uh, discussion. So I'll see you guys soon. I don't know how long I'll be back again. Sa ako nga episode four, cause um, well, as long as there are new topics to talk about, like uh, nadugayan git ako nga discussion three ni kay amon na may mga sunod sunod nga news nga nagabot. Ah, may bagot nga classic. Uh, Genesis Mini tapos may PC Engine pagita uh, may ano iban pa dai eh, nga na may nga discussion talk no sa retro uh, community so amo na guys ah. i'll see you soon can't wait to why hope hindi na ko sigurado kung mabalik ko next week sa episode 4 ko pero just tune in kay every monday uh, may ara ko discussion or uh, podcast uh, episode uh, every night uh, 6 or 8 p.m. sa gabi in Philippine time and uh, that's the only time I mean, not once a week lang wala pa ko time asa subong magbalik pa sa ako na retro let's play uh, wala pa ko ka just so I don't know it might take a little while pa guro nga makabalik ko pero importante ga, ano mako ah Uh, hindi patay ako nga channel no uh, at least once a week uh, active pa ako nga ako nga YouTube channel ni so thank you so much guys for hearing me out um, this is your boy Thunder Trunks and have a good one